সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উইনার অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা তোমাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সেটা জ্যামিতি অংশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সেটা হচ্ছে বৃত্ত এ চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব তো যা তোমরা যারা ডুয়েট অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থী আছো বা যারা ডুয়েট অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছ তো তাদের জন্য এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রতি বারেই ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণত এখান থেকে একটা দুইটা ম্যাচ চলে আসে আর কি হ্যাঁ সো তোমরা এই অধ্যায়টাকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজগুলো করবা আর তোমাদের জন্য আমার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে সেটি হচ্ছে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে ফেসবুক গ্রুপে কানেক্ট হয়েছে কিনা সেটা কনফার্ম করে নিবা ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আর তোমরা যারা ডুয়েট অ্যাডমিশন প্রার্থী আছো তারা যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়ছো অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যেটাকে আমরা ট্রিপলই বলি সেই ডিপার্টমেন্টগুলোতে পড়ছো সো তোমরা যারা এই ডিপার্টমেন্টগুলো থেকে পড়ে ডুয়েটে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে চাও তাদের জন্য আমাদের গাজীপুরে ডুয়েট অ্যাডমিশন কোচিং রয়েছে সেটা হচ্ছে উইন আর্ট ডুয়েট অ্যাডমিশন কেয়ার সেখানে তোমরা যারা সিভিল ডিপার্টমেন্ট এবং যারা ইলেকট্রিক্যাল অর ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে যারা ডুয়েটে পরীক্ষা দিতে চাও ট্রিপলই ডিপার্টমেন্টে তাদের জন্য স্পেশালি আমরা কোচিং করিয়ে থাকি ঠিক আছে সো তোমরা আমাদের সাথে যে নম্বরে যোগাযোগ করবা সেই নাম্বারটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে এই নাম্বারে যুক্ত হব কল দিয়ে তোমরা তোমাদের বিস্তারিত ইনফরমেশনগুলো জেনে নিবা তো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে বৃত্ত এ নিয়ে আলোচনা শুরু করি সো তো বৃত্ত যে চ্যাপ্টার এটা বৃত্তে সাধারণত দুইটা অধ্যায় আছে আমাদের জন্য হ্যাঁ অ্যাডমিশন টেস্টে বৃত্তে দুইটা অধ্যায় আছে একটাকে বলতেছি আমরা বৃত্ত এ একটাকে বলতেছি বৃত্ত বি ঠিক আছে তো এই অধ্যায়টা চালু করার আগে বা শুরু করার আগে আমাদেরকে প্রথমে যে বিষয়টা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বৃত্ত বলতে কি বুঝি আমরা তো এতদিন আমরা আসলে সংজ্ঞাটা পড়েছি বা বৃত্ত কি আমরা জানি তো সেটা সংজ্ঞা আকারে আসলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ঠিক আছে বৃত্তের ইংরেজি হচ্ছে সার্কেল তো যদি বৃত্ত কি আমরা দেখতে চাই বৃত্ত তো বিষয়টা একটু বোঝো আস্তে আস্তে বৃত্ত প্রথমে আমাদের একটা সমতল জায়গা লাগবে সমতলে আগে সংজ্ঞাটা লিখে নাও পরে আমি দেখাচ্ছি কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হতে সমতলে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হতে বিন্দু হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট দূরত্বে চলমান লেখা যাবে চলমান বিন্দুর সঞ্চার পথকে পথকে বৃত্ত বলে তো এই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা বৃত্ত বলে আগে বোঝো বিষয়টা সংজ্ঞাটা লিখে ফেলাম এখন আমরা বুঝতে চাই বৃত্ত কাকে বলে তো সাধারণত আমরা কি করতে পারি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু নিব সেই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আমি একটু নিচে আঁকি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু নিব নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আমরা যদি একটা অনেকগুলো বিন্দু যদি চলমান থাকে তো এই চলমান বিন্দুগুলো সবগুলো বিন্দুকে আমরা বলছি কি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দেখো সমতল জায়গায় কোনো একটা সমতল জায়গায় কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে আর একটা বিন্দু ধরলাম এই বিন্দুটা চলবে ঠিক আছে চলমান বিন্দুর সঞ্চার পথকে বৃত্ত বলে চলমান বিন্দুরে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে যদি তারা সব সময় এই দূরত্বটা যদি সব জায়গায় সমান থাকে এই দূরত্বটা যদি সব জায়গায় কি থাকে সমান থাকে তখন যে পথটা তৈরি হয় এই পথটাকে বৃত্ত বলে আর বৃত্তের এই যে নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আর এই যে নির্দিষ্ট দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্য তাহলে একটু যদি লিখে নেই যে নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলা হয় এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে এই বিন্দুটাকে বলা হয় বৃত্তের কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয় আর এই যে নির্দিষ্ট দূরত্বটা কিনা আমরা জানো তোমরা নির্দিষ্ট দূরত্বকে বলা হয় বৃত্তের 
बैसार्ध हाँ रेडियस जरा कि बोली बैसार्ध हाँ अच्छा तेल एक बोली बार एक बोली वित्त बोलते आसले बुझी तो वित्त विषय समतल जैगा लागे एक निर्दिष्ट बिंदु होते एक निर्दिष्ट दूरत जदि और एक बिंदु कन्टिन्यूसलि चलमान थे तो चलमान बिंदु जो पथटा तैरी कर से पथे संचार पथ संचार पथ मैं चलमान पथ तो चलमान पथटा के बोल वित्त ठीक है निर्दिष्ट बिंदु हईते निर्दिष्ट एक दूरत सब जगह दूरत सेम थे जेहतु हाथे ड्र ड्रईंग सो एक बाकातारा हो गए तुम्हारे ये मेने ठीक है तो निर्दिष्ट बिंदु हईते निर्दिष्ट दूरत और एक चलमान बिंदु जदि सब समय अतिक्रम कर चलमान बिंदु जो पथटा क्रिएट कर संचारणशील बिंदु जो पथटा क्रिएट कर नाम वित्त तो वित्तर ये बिंदुटा के देखते ये बोली वित्तर केंद्र बोलो ठीक है और ये बैसार्धा के देखते अंशा इटा के बोलो वित्तर बैसार्ध से कथागुल लिखे दिए सीम्पल कथा एकदम सिक्स सेवन बाच्चा पढ़ा तो आशा करी तुम्हारा बेपार बुझते पे छो वित्त बोलते कि बुझी तो चलो आपसे वित्त का बोले ये उद्देश्य ना हमारे उद्देश्य हमें और एडभांस लेवल को जाना तो चलो आप देखिए वित्त समीकरण क्यों से कथा बोलो ठीक है तो एन तो सरल लेखा अलरेडी कर आस तो सेने जो विषयगुल देखे आसि जो जदि एक अक्षरेखा नहीं तो लिखी देखो तुम्हारे सुंदर को लेख मूल बिंदुते वित्तर केंद्र ओ निर्दिष्ट व्यसार्ध देवा थे निर्दिष्ट व्यसार्ध व्यसार्ध देया थे दे वित्त समीकरण है तो सुंदर को उठाओ तो चलो विषय बुझार चेष्टा कर देखो मूल बिंदुते वित्तर केंद्र फिगार ड्र करी देखते वाई अक्षरेखा कि अक्षरेखा एक्स अक्षरेखा हमें मूल बिंदु मूल बिंदुर स्थानांग जानी बोल तो मूल बिंदुर स्थानांग जीरो जिरो ठीक है मूल बिंदुर स्थानांग जी जिरो जिरो जो एक बड़ो ड्र करी ये हमें मूल बिंदु एर केंद्र के बोलते जिरो जिरो तो एन एक निर्दिष्ट व्यसार्ध नहीं जदि एक वित्त अंकन करी सुंदर भाव एखे एक वित्त ड्र कर ठीक है तेल ये वित्तर व्यसार्ध तेल वित्तर केंद्र कथा हलो बोल तो मूल बिंदुते तो जे बिंदुते वित्तर उपरे एक चलमान बिंदु निल इक्ुअल एक्स वाई धरल हाँ बिंदुटा के धरल एक्स वाई बिंदु तो मुख केंद्र कि मूल बिंदु तो ये के ओ धरल हाँ ये जिरो जिरो भर गुला जिरो जिरो बिंदु हाँ जिरो जिरो बैर के ओ धरल बाईटे चिंता करी एक ए धरल एक बी धरल तेल बस भलो है तो देखो हमें कि लिखे इन्हें सुंदर को ख्याल करो तुम्हारा आगे हाँ मूल बिंदुते वित्तर केंद्र तेल वित्तर केंद्र थको मूल बिंदुते वित्तर एक निर्दिष्ट क्यों देवा थको देखो तो व्यसार्ध देवा थे वित्त समीकरण से कथा बोल ठीक है अच्छा तो एन जो देखी तेल ये दुईटा बिंदु दूरत सूत्र हमें जानी ना बोल तो ए भी दूरत समान लिखते परि ए दूरत दूरत ए भी समान कि बोलते परि बोल तो किसुण आगे जेने आगे जेने भूजय अंतर अंतर तेल एक्स माइनस जिरो एर पर होल स्कोर प्लस कूटीदय अंतर तेल वाई माइनस जिरो एर पर होल स्कोर एन ये दूरत दूरत कि ए ना ये दूरतर माना कि बोल तो दूरत रेडियस आर धरते परि अथवा अनेक समय व्यसार्धा के ए धरते परि तो एक एक बे एक भाव धरा एक धरले ही धरल व्यसार्धा ए ये मैं रेडियस धरते हाँ तो ये दूरत हम एलते बोलते भलोक दूरत सूत्रता कि है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एन रूटा के जो पास पाठाई दी तीन कि दादा यहाँ 
स्कोयर द्वारा ना विषय तो समीकरण के जो सजा लाखी तेल क्य लेखा जा देख तो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ुअल स्कोयर ना तो जो ये एक वित्त समीकरण जख एक्स मान तो बुझते बिंदुर एक वाई मान बुझते बिंदुर वाई तो ये और वित्तर की देव आ देखो तो ये बेसार्वर पर स्कोयर तेल के बुझते है जो बदि जदि मूल बिंदुते वित्तर केंद्र थे वित्तर केंद्र जो मूल बिंदुते हैं ए व्यसार्ध विशिष्ट एक जो वित्तर पर एक बिंदु एक्स वाई है तरह समीकरण क्यों दाड़े तेल एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर समान समान ए स्कोयर एट हम वित्त समीकरण और ये दुईटा बिंदु दूरत निर्णय जो सूत्र शिखे से प्रमाण कर ठीक है तो ये बुझते परलम मूल बिंदु तो वित्तर केंद्र देवा थे कि एक नम्बर केस एक्टर सूत्र देखो वित्तर अच्छा ये मिसाई दी जी एन एक समीकरण देखो जे एखे हमें लिखे दीची देखो से निर्दिष्ट बिंदुते वित्तर केंद्र लिखे फल सबाई निर्दिष्ट बिंदुते वित्तर केंद्र ओ निर्दिष्ट व्यसार्ध देवा थे निर्दिष्ट व्यसार्ध देवा थे वित्तर समीकरण कि देखते चाहिए मैं अभी बुझाते चाची बेपारकम आ कि वित्तर केंद्रता एक वित्ते जस्ट मूल बिंदुते वित्त नाई वित्तर केंद्र है जि एफ धरते अथवा वित्तर केंद्रता के स्केव धरते हाँ एस के धरते वित्तर केंद्रता जि एफ बाईस के धरते जेको एक मान हमें धरल समय वित्तर केंद्र एस के है अथवा वित्तर केंद्र कि है वित्तर केंद्र जि एफ है तो एन विषय वित्तर केंद्र कईस के धरी वित्तर केंद्र जि एफओ धरा जाए और ये व्यसार्धटा के ए धरसी हमें ये वित्त समीकरण की मैं आगे तो देखल किसुखण आगे वित्तर केंद्र कथा छो मूल बिंदुते छो और यार डिफारेंस हे केंद्र एक निर्दिष्ट जैगे थकब भैया तरह समीकरण क्यों धरब तो धरल ये एस के बोली और जी बोली एर पर एक बिंदु धरब ये ए बिंदु धरल ये बी बिंदु धरल तो बी बिंदुर स्थानांगे हमें एक्स वाई धरल तो भलोक देखो हमें ए स्के लिए क्ज करते जि एफ नहीं क्ज करते तो धरल एस के धरे क्ज कर लम तुम्हारे बहुत एस के देव आज है ठीक है तो वित्त समीकरण की निर्दिष्ट केंद्रे निर्दिष्ट वित्तर केंद्र निर्दिष्ट जैगे देव आर एक व्यसार्ध देव आर समीकरण से देख तो जो ए बी दूरत देखी तो दूरत निर्णय जो देखिए कि पासी देखो तो दूरत निर्णय क्षेत्र में x माइनस एसर ऊपर होल स्कोर प्लस वाई माइनस के ऊपर होल स्कोर समान समान ए थकते ना कारण ये बिंदु दूरत तो ए तईना एन रूटा के जदि पास पार कर दी तेल क्यी थे एक्स माइनस एसर ऊपर होल स्कोर प्लस वाई माइनस के ऊपर होल स्कोर समान समान स्कोयर तो ये एक वित्त समीकरण यहाँ वित्त समीकरण हमें कख यूज करब जो वित्तर केंद्रता देवा थक वित्तर केंद्र एस के रखम को मान देवा थको जि एफ ए रखम एक मान देवा थक तक आप वित्त समीकरण वित्तर क्यों देवा थकते हैं व्यसार्ध देवा वित्त समीकरण दुईटा पाइल एक मूल बिंदुते केंद्र और एक हे एस के बिंदुते केंद्र व जि एक्स बिंदुते जि एफ जो ये एस केर परिवर्ते जो जि एफ देवा थकतो तेल क्यों लिखतम ये समीकरण के एक्स माइनस जि एर ऊपर होल स्कोर प्लस वाई माइनस के ऊपर होल स्कोर सरि वाई माइनस एफर ऊपर होल स्कोर समान समान स्कोयर यह लिखते पर जो समीकरण एस के आकार देवा थे तक ये लिखब और जो समीकरण जि आर एफ आकार देवा थे तरह नाम लिखते पर तुम्हारे बो अनेक समय एस के दिए समीकरण प्रकाश करा जि एफ दिए कि प्रकाश करा केंद्र 
स्थानांक प्रकाश कर आज तो दुईटा सूत्र यूज करब ठीक है तो चलो एन जेहतु दुईटा समीकरण देखल एखरा वित्तर आए एक समीकरण देखो जेटा के बी वित्तर साधारण समीकरण क्यों समीकरण बोलब साधारण समीकरण तो चलो आप देखे फिली सो एन जेटा देखो से वित्तर साधारण समीकरण तो चलो हमें विषयता के एक सहज कर व्याख्या करी जाते तुम्हारे जो क्षेत्र सहज है ठीक है वित्तर साधारण समीकरण देखो तो वित्तर केंद्रता के जी एफ चिंता करी ठीक है वित्तर केंद्रता के धरल जी एफ तो क्योंकुलेशन सहज है और ये व्यसार्धटा के धरल वित्तर उपर जेको एक बिंदु एक्स वाई निल ठीक है एक्स वाई निल ए तो तो ए रखम वित्तर समीकरण क्यों जेने बोल तो x माइनस जी एर ऊपर होल स्कोर प्लस वाई माइनस के ऊपर सरि वाई माइनस एफर ऊपर होल स्कोर समान समान कि देखे किस आगे स्कोयर तर ये वित्त समीकरण छो कि बोल तो यकम कि वित्त साधारण समीकरण तैरी करते चाहिए एक्स के बसाते जी एफ बसाते समस्या नहीं जो एक् समीकरण देखी ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र फेल तेल ए स्कोर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर तई तो हमें ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र फला वाई स्कोर माइनस टू वाई प्लस एफ स्कोर समान समान स्कोर एम किस लेखा जाए तो यहाँ के जो ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र फिलिए तो जो सजाए लिखी तेल एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू जि एक्स माइनस टू एफ वाई प्लस एखे लेखा जा बोल तो जि स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस ए स्कोर समान समान जिरो स्कोयर टाइम ओदी के पार कर नहीं ठीक है अच्छा देखो तो एन जो क्षेत्र करब जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू जि एक्स माइनस टू एफ वाई प्लस एटुक अंश आईटुक अंश यटार परिवर्त हमें लिखते परि जि स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस ए स्कोर समान समान सी धरे निब सी मान एक कन्स्टैंट हमें ये धरे निब ते चाहले एखे एर पर सी बसाते परि तो सी मान यू टोटालटार परिवर्त हमें कि बसाते परि कन्स्टैंट बसाते परि तो यार कन्स्टैंट मान सी दस बीस त्रि ए रखम किचु एक तो ये वित्तर आदर्श समीकरण जेखने कि क्ष कर वित्तर व्यसार्ध समान ये लेखा जाए तो जो एक दी वित्तर इगला धरे निली लेट एखंड वित्तर क्षेत्र में वित्तर केंद्रता कि वित्तर केंद्रता है मूलत जि आर एफ ठीक है ये वित्तर केंद्रता कि जि आर एफ और ये वित्तर व्यसार्ध कि जान य वित्तर व्यसार्ध अच्छा ये वित्तर केंद्र तो तो वित्तर केंद्र हो जि आर एफ वित्तर केंद्र हो जि एफ ओके ये लिखे रखो एन यान वित्तर व्यसार्धा बेर करब ये जेटा धरल तेल ये वित्तर समीकरणटाई हमें वित्तर साधारण समीकरण हाँ एन जो पाइल ये वित्तर साधारण समीकरण तो साधारण समीकरण जि आर एफ हे केंद्र एन यीकरण वित्तर व्यसार्ध बेर करब तो जो कख अंकर मध्य वित्तर व्यसार्ध बेर करते व्यसार्ध बेर करते हैं वही जो समीकरण एप्लै कर ठीक है कि भाव एप्लै कर जि स्कोर प्लस एफ ए स्कोर माइनस ए स्कोर समान समान सी ये अप्लै कर ठीक है तो एन जो इखने जि स्कोर टे सी स्कोर टे दिखे पाठाई दी तेल जि स्कोर प्लस एफ ए स्कोर माइनस सी समान समान हमें ए स्कोयर लिखब समान समान हमें कि लिखब बोल तो ए स्कोयर लिखब तो एन जो इटे सजाए लिखी तो लिखते पर ए स्कोयर समान समान जि स्कोर प्लस एफ ए स्कोर माइनस सी हा एन एटाई तो व्यसार्ध ना एखे एटा के क्यों हमें व्यसार्ध बोल ए समान क्य लेखा जाूट ओभार जि स्कोर 
प्लस एफ स्कोर माइनस सी तेल इटा ही होते किंतु निश्चित बेशर्द निन्न शूत्रों तो इटा ही होते बेशर्द निन्न शूत्रों की ठीक आचे तुमरा बाबा दिए जावा तो आमी जो दे एक टू सुंदर करे लिखी तो फाइनली आम्रा जो विषय डे पलम इटा होते बीते शादारण शोमिकरण ठीक आचे इटा जो बीते की शोमिकरण � तो चलो आम्रा एक बार देखी कि कि शिक्ला आम्रा यहाँ तक उन्हें थोड़े शेही विषय को लेकर आम्रा देख बो रिव्यू करवा रहे हैं बात तार पौर आम्रा शामने दिखा आगा बो ठीक है छे अच्छा देखो भाई आमी एकदम बेसिक थे के पौरा ची जाते तुम्हादेर कोथा कोनो समस्या न थे कार वीडियो को लेन जेह शीर्षक से बीतेर खेते आम्रा मूल बिंदु ते केंद्र धुरे चिला मूल बिंदु ते केंद्र ये वगैरह वाला विषय दो दार बेशर्द दो चिलो ए तो ले ए बीते शोमी करोन टा आम्रा पाइसिलाम फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शोमन शोमन ए स्क्वायर जिकने बीतेर केंद्रो जी सिलो जीरो एफओ सिलो किं अमरा आरेक्टा बीत्तो निलाम जेटार अमरा बोललाम जे निद्रिष्टो केंद्रो नॉट जीएफ ए बीत्तेर केंद्रो सिलो निद्रिष्टो हाय ए इसके धोरा जाए अथवा जीएफ धोरा जाए इटा बीत्तेर केंद्रो आर बीत्तेर बेशर धोरा के ए धोरे चिलाम इखाने एक्टा बिंदु एक्स वाई धोरे चिलाम अर्की तो ए बीत्ते श तो इखाने अनुशोम में बोले सिलम जो z a सर के टा के ना धरो अनुशोम में आम्रा चाहिले x माइनस z के ऊपर होले स्क्वायर वश आयते पारी y माइनस k सॉरी f z के अंदर डगे z f ओ धोते पारी ये रहूं किसी कथा वात्र आमी तुम्हारे शादे बोले सिलम ये र बहुत तीन नंबर के जे आमी आरक्ट कथा बोले सिलम जो बीते शादारण शोमी शीता होते हैं जे बीत्य एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स माइनस टू ए फोर आई प्लस सी इक्वल जीरो ये रखूँ किसी एक टाइम रापी चिला तो ए बीत्तेर केंद्रो चिलो जी आर एफ बीत्तेर केंद्रो चिलो जी आर एफ और बीत्तेर बेशर दो ए चिलो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये कथा रहा तुम्हारे एक तो माथा रहेगी इटा सिलो बीतेर केंद्रो आर इटा सिलो बीतेर बेशर्द हो हैं बेशर्द सिलो तो चलो अमरा एकोन किसू मैथ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे शायद आलोचना करवो तो ये रिलेटेड किसू मैथ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है अमरा एकोन तुम्हारे शायद आलोचना करवो तो इ तो कटा मैथमेटिकल प्रब्लेम एक तुम्हारे साथ देखा तरपर धापे 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 हमें विषयगू नहीं एक कथा बोल अच्छा हमें तुम्हारे जो डुएट एडमिशन जो स्पेशल लेकारशीट प्लस बी तैरि कर सो तुमरा जरा आमादेर एक क्लास गुलो फॉलो करते हैं बंग पाशा बशे आमादेर कास्टिक बॉय गुलो शंग्रो कोते चाओ तरह इसकी ने देखा ना मोबाइल नंबरे कॉल दीबा दिए तुमरा बुकिंग दिले तुमादेर कासे ये आमादेर उन्नो तुमाने लेक्सर शीट ये बंग बॉय गुलो पोचे जावे ठीक है से तुमरा चाहिए खान कोचिंग सिस्टेम आज है शुद्ध मतलब सीविल इलेक्ट्रिकल स्पेशलिस्ट कोचिंग उन्हीं नार्ड डुएट एडमिशन किया तो शेखाने तुमरे एडमिट होते पारो एवं शेखाने तुमरा मान शोम तो शिवा बाबा निचित एवं तुमरा जासाई कोरार माध्यमे हमारे क्लास गुलों किन्तु फॉलो करते पारो ठीक है सर तुमरा जासाई क टाइप वन इन मैथ गुले नहीं है कथा बोल वो तो एक नंबर मैथ तो जो भी देखिए हमरा हमारे बोयर एक नंबर मैथ तुमरा अवश्य अवश्य हमारे शायद जगह जगह बोई गुला कलेक्ट करेंगे बा वो इस रियली तुमरा जस्ट प्रैक्टिस को ले हो जावे ठीक है 
একদম বেসিক ম্যাথ দেখাচ্ছি তো ডাটাটা তুলে ফেলো এমন একটি এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার কেন্দ্র যাহার কেন্দ্র মাইনাস ফোর কমা মাইনাস থ্রি এবং ব্যাসার্ধ ফাইভ ওকে তো চলো আমরা এখন এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা সলভ করি এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তার মানে আমরা যে ফিগারটাকে একটু চিন্তা করি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আমরা যদি বলি যে বৃত্তের কেন্দ্র জি এফও ধরতে পারি এইস কেও ধরতে পারি তো বৃত্তের কেন্দ্রটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস থ্রি এবং এইখান থেকে যে ব্যাসার্ধটা সেইটা দেওয়া আছে পাঁচ একক তাই তো তাহলে আমরা যদি বলি যে এইটা জির মান এইটা হচ্ছে এফ এর মান অথবা এটা এইস এর মান কের মানও আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তো আমরা একটু বসাই তো ধরলাম এটা জির মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এখানে এফ এর মান এফ এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং রেডিয়াস যে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এটা ফাইভ তাহলে আমরা জাস্ট বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করি তো আমরা জানি যে তাহলে বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে সেটা দেখি অতএব বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমরা কি জেনেছিলাম বলো তো যে এক্স মাইনাস জি এর উপর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে এর উপর হোল স্কোয়ার সমান সমান স্কোয়ার এরকম কিছু একটা আমরা জেনেছিলাম অথবা এখানে কে না এখানে হবে এফ জি হইলে এফ হবে আর এই হইলে কে হবে ঠিক আছে তো আমরা যদি এখন লেখি যে এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস জির মানটা বসা হতো মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর হয়ে যাবে না দেখো তো এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়াই মাইনাস মাইনাসে প্লাস এফ এর মানটা যদি থ্রি হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার জায়গায় ফাইভ বসবে ফাইভের উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কি হবে তো এখন দেখো আমরা যদি এটাকে সুন্দরভাবে কি করি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী দাঁড়ায় বলো তো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু ওয়াই ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি এর উপর হোল স্কোয়ার সমান সমান ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে অ্যাপ্লাই করলাম আমরা তো আমরা যখন সাজায় লিখি দেখো তো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস চার চারে কত হয় ষোলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো আমরা যদি একটু সাজায় লিখি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারটাকে সামনে নিলাম প্লাস এইট এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই এই নয় ছয় পঁচিশ আসে এ পাশে মাইনাস পঁচিশ হয়ে যায় ঠিক আছে তো পঁচিশ পঁচিশ অটোমেটিক কী হয়ে যায় বাদ চলে যাবে ঠিক আছে তা দেখি আমরা যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল একটা জিরো চলে আসে তাহলে ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে নির্ণয় আমাদের কি বৃত্তের সমীকরণ এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তো একটা বৃত্তের এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করলাম তো চলো আমরা এই টাইপের আরও দু একটা ম্যাথ দেখি এবং আমি কিছু তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলাম এখন এই টাইপের আমি তোমাদেরকে আর একটা ম্যাথ করে দিব এবং আর দুইটা ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্ট দিব তোমরা সেগুলো নিজেরা সলভ করবা তো চলো আমরা জাস্ট একটু দেখি তো জাস্ট ডাটাটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো যদি আমাদের এখানে এরকম থাকে যে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার কেন্দ্র যদি এরকম থাকে তো দেখা যাচ্ছে ফোর কমা থ্রি বা আমি একটু চেঞ্জ করে দিলাম যে থ্রি কমা ফোর দিয়ে দিলাম তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমি এখানে সাপোজ ফোর দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো দেখি কি দাঁড়ায় এটা সমীকরণ আমি দিলাম এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র থ্রি ফোর 
এবং ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফোর তাহলে বৃত্তটা কি দাঁড়াচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রটা হচ্ছে থ্রি ফোর আর বৃত্তের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে ফোর তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে তাই তো তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এক্স এখানে আমরা ভালো করে বলি এখানে জির মান থ্রি এফ এর মান ফোর আর ব্যাসার্ধ এ সমান সমান হচ্ছে ফোর ঠিক আছে তো এই মানগুলো জাস্ট আমরা অঙ্কের মধ্যে বসাই দিব এক্স মাইনাস এইচ এক্স মাইনাস জি এর উপর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এফ এর উপর হোল স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার ঠিক আছে তো চলো আমরা ম্যাথগুলো একটু দেখি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এর উপর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর এর উপর হোল স্কোয়ার সমান সমান ফোর এর উপর হোল স্কোয়ার তো চলো আমরা এখন এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা দেখে ফেলি তো জাস্ট ক্যালকুলেশন করব আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস তিন তিরিকে নাইন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন ফোরটিন ইকুয়াল এজ ফোরটিন চলে আসে ফোরের উপর স্কোয়ার করলে কত ফোরটিন জাস্ট ক্যালকুলেশন করতেছি তো সাজায় যদি লেখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই তিন দুগুণে সিক্স এক্স প্লাস চার দুগুণে এইট ওয়াই এর মাইনাস হবে এখানে মাইনাস তাই তো মাইনাস আর এই যে ওয়াই স্কোয়ারটা নিয়ে আসছি এখন নাইন এই সিক্সটিন সিক্সটিন ক্যান্সেল তাহলে এখানে আসবে জাস্ট শুধু নাইন থাকবে এটাই হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ ওকে তো এইটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এখন আমি তোমাদেরকে দুইটা ম্যাথ দিয়ে দিচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট আকারে সেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করবা তো চলো দেখি আমরা কিভাবে সলভ করা যায় এখান থেকে তো এখানে দুই নম্বর ম্যাথ আমরা সলভ করে ফেলাম এক দুই এবং তোমাদেরকে দুইটা ম্যাথ আমি এখন অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিয়ে দিব তো এটা মিশাই দিলাম মুছে ফেললাম তো তোমরা নিজেরা এখন সলভ করবা কিছু ম্যাথ ঠিক আছে তো এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার কেন্দ্র থ্রি ফোর এবং ব্যাসার দইটাও একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এমন একটি বৃত্তে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস এইট এবং ব্যাসার্ধ থাকতেছে থ্রি এই বৃত্তের সমীকরণ আমরা নির্ণয় করব আর আরেকটা বৃত্তের সমীকরণ তোমরা সলভ করবা সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিচ্ছি টাইপ ওয়ানের মধ্যে চলে আসবে যে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাহার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্র কত কততে কেন্দ্র কেন্দ্র হচ্ছে এ বি হ্যাঁ তোমরা এটা নিজেরা সলভ করবা এ বি এবং ব্যাসার্ধ রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার জাস্ট সহজ অঙ্ক দেখবো অনেক ক্যালকুলেশন সহজ হয়ে গেছে তো এই দুটো ম্যাথ তোমরা নিজেরা সলভ করবা তো আশা করি এরপরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও থাকো সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবা এখন আমি তোমাদের সাথে আরও এক টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব তো সেটা না হয় আমরা আমাদের পরবর্তী টিউটর আলোচনা করি দেখি না এখনই আলোচনা করে ফেলবো আচ্ছা এখনও দেখাই দেয় তোমাদেরকে সো একই টাইপের ম্যাথ তো টাইপ টু নিয়ে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে তো এটা মিশাই দিলাম আমরা এখন টাইপ টু নিয়ে কথা বলবো এটা উঠাই না সুন্দর করে এগুলো তোমরা সলভ করবা এখন টাইপ টু নিয়ে কথা বলবো আর তোমাদেরকে একটা কথা বলি যেহেতু ক্লাসগুলো একটু লম্বা টাইপের হয়ে যাচ্ছে এক ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে অথবা এক ঘন্টার কিছু কম সো তোমরা ক্লাসগুলো যখন ফলো করবা তখন অবশ্যই ধারাবাহিক পর্ব মেনটেন করে ফলো করবা আর হচ্ছে তোমরা নোট তৈরি করে করে সামনের দিকে আগাবা আর যেহেতু লম্বা ক্লাস তো একবারে যদি পুরো ভিডিও ক্লাসটা দেখতে তোমাদের অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই অবশ্যই রেস্ট নিয়ে ধীরে সুস্থে দেখবা ধৈর্য নিয়ে দেখবা তারপর ধৈর্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা একটা বাইরে যায় ক্রিকেট খেলবা ফুটবল খেলবা তো খেলার পর নিজেরা প্রচুর এনার্জি নিয়ে পরবর্তীতে আবার তোমরা ক্লাসটা দেখা শুরু করবা সো একবারে দেখে শেষ করতে হবে ব্যাপারটা এমন না ধাপে ধাপে দেখলেও চলবে কিন্তু নোট তৈরি করে সামনের দিকে আগাবা তো টাইপ টুতে আমাদের সামনে কিছু আমাদের বইয়ে কিছু স্পেশাল প্রশ্ন আছে তো সেগুলো আমরা লিখবো তো এরপর থেকে সেগুলো আমরা সলভ করবো তো চলো আমি একটা দেখাচ্ছি তোমরা বাকিরা নিজেরা সলভ করবা তো টাইপ টুর মধ্যে আমরা ওয়ান নাম্বার অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার 
माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई माइनस सेवेन फाइव इक्वल जिरो वित्तर केंद्र स्थान अंक केंद्र स्थान अंक व्यसार्ध निर्णय कर व्यसार्ध निर्णय करो ठीक है तो हमारे निर्णय कर फिली तो ये वित्त समीकरण केंद्र स्थान अंक व्यसार्ध निर्णय करब तो आप जो देखी वित्तर केंद्र कत से तो जानी ना तो वित्तर केंद्र स्थान अंकटा के बेर करब देखे जो जिन लिखब देवा देवा आगे लिखे फिली तो आस्ते आस्ते सल्व करी ठीक है तो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई माइनस सेवेन फाइव इक्ुअल जिरो तो भलोक एक जिन खेल करवा जो समीकरणे जो एक सुंदर को सजाए लिखी तो वित्तर केंद्रता के धरे जि आर एफ एक वित्त साधारण समीकरण केंद्रता कि धरी हमें जि आर एफ तो साधारण समीकरण कि नर्माली एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू जि एक्स माइनस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल जिरो ये साधारण समीकरण छो ना तो समीकरण के फर्मेटे नहीं जाब क्यों निब देखो तो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू थ्री एक्स तेल देखो भेजे लिखल जाते जिस जगह हमें थ्री बसाते पर माइनस टू एफ वाई फोर इंटू वाई समान सेभेंटी फाइव तेल देखो तो भलोक समीकरण फर्मेटे नहीं गलम ना ये टू जि एक्स जिस जगह थ्री बसाई एफ एस जगह किस एक नहीं आस भलोक देखो ये समीकरण के जगह नहीं आसलम तो एन जदि एटर सब तुलना करी तेल वित्तर केंद्र स्थान अंक कत हो बोल तो ये जी ना ये मूलत जि ना और ये मूलत एफर क्ज करते देखो तो भलोक समीकरण सब तुलना करो तो बोलते परि जो वित्तर एदी के सीटे लिखी वित्तर केंद्र स्थान अंक केंद्र स्थान अंक जि और एफ हम जो बोली तो जि समान समान हमें कत देखते देखो तो जि समान समान क्योंकि मूलत थ्री देखते और एफ समान समान मूलत देखते हमें फोर इट जि मान एट कार मान एफर मान आब्दुर रहमान सर ठीक से जि तेल एट जिर मान एट कार मान एफर मान तो जो इतना देखते पाई तो स्थान अंकटा कि लिखते परि हमें जि कमा एफ समान समान लिखते परि हे थ्री कमा फोर इटा वित्तर क्योंकि केंद्र स्थान अंक ठीक है हाँ हमारे वित्तर केंद्र स्थान अंक ठीक आससे एम देखो वित्तार व्यसार्ध बेर करब क्यों बेर करबा बोल तो वित्तार व्यसार्ध तो किसुक्षण आगे देखे वित्तर व्यसार्ध निर्णय एक सूत्र आई सूत्रता क्यों बेर कर वित्तर व्यसार्ध व्यसार्ध समान कि जानी ए समान समान रूट ओभार जि स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी तो आप जो देखी भलोक एखे जिर मान क्या जी जिर मान थ्री ऊपर होल स्कोर एफर मान फोर ऊपर होल स्कोर क्योंकि सी को एखे सी कई माइनस सेभेंटी फाइव हाँ जतियों समीकरण की प्लस सी छो कम हाँ तो एखे कि प्लस जो चिंता करी तेल एखे जी बोली एखे हे जिर माना थ्री एफर माना तुम्हारा देखते ही पाच फोर और जी सरि सर माना है कन्स्टैंडार्ड माना माइनस सेभेंटी फाइव हाँ कारण साधारण समीकरण क्योंकि सूत्रता कि छो प्लस छो ठीक से तेल माइनस सेभेंटी फाइव तो जो आप एक देखिए माइनस और ये माइनस मिले कि प्लस ये माइनस सेभेंटी फाइव माइनस सेभेंटी फाइव और सूत्र सेभेंटी फाइव तेल क्यों ये प्लस हो जाए तेल जो एक सुंदर भाव देखी तीन त्रिके नय सात चारे षोलो प्लस सेभेंटी फाइव सबग जो कर देखो एकश चले आसो एन रूट कर ले कत आस दस एक 
তাহলে আমি যে বৃত্তটা কল্পনা করতে চাচ্ছি সেই বৃত্তটার কেন্দ্র যদি বলতে চাই কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের থ্রি কমা ফোর আর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের দশ একক তাই তো ঠিক আছে এটা বুঝলাম এবং এটাকে আমরা শর্টকাটে অনেকটা কেন্দ্র বের করতে পারবো আমরা যদি চাই এই সমীকরণটাকে এত ডিটেলস না করে এখানে আমরা কেন্দ্র বের করতে পারবো এই সমীকরণ দেখে সেটা জাস্ট তোমরা এটা উঠাও আমি এটাকে শর্টকাট করে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ এটা মিশাই দিলাম তো এই সমীকরণে আমরা যদি শর্টকাট নিই এখান থেকে কেন্দ্র বের করতে চাই তাহলে শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে এই যে অংশটা আর এই যে অংশটা এই অংশটাকে এই অংশটার মধ্যে জি লুকায় আছে জি তো এই অংশটাকে আমরা যদি জির মান বের করতে চাই একে আমরা মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করব কত দ্বারা ভাগ করব এই অংশটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করব আর এই যে এইটুকু অংশ মাইনাস এইট ওয়াই এইটুক যে অংশ আমাদের কাছে রয়েছে এইটুক অংশ তো এইটু আমি একটু সুন্দর করে ডিটেলস দেখাই তো ভালো করে একটু তোমরা দেখো এখানে হ্যাঁ তো এখন এখান থেকে আমরা বৃত্তের সমীকরণ বা স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এটার মধ্যে জি লুকায় আছে আর এটার মধ্যে কে লুকায় আছে এফ লুকায় আছে তো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তো এখন আমি আর একটা সমীকরণ দেখব তো চলো সেটা দেখি নির্ণয় করো তো চলো দেখি আমরা সমীকরণটা হচ্ছে এই দেখে দেখো একটু একই অঙ্ক তোমাদের সময় পরীক্ষা আসতে পারে বিষয়গুলো এম সি কিউ আকারে পরীক্ষা দেওয়ানোর সময় আসে তো এখন আমরা টাইপ টু দ্বিতীয় নম্বর ম্যাথটা সলভ করবো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো সমীকরণের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো ঠিক আছে এটা তোমাদের ম্যাথ এই ম্যাথটা আমরা এখন কি করব সলভ করব ওকে তো আমরা যদি একটু দেখি তো বৃত্তের সমীকরণ বা দেওয়া আছে যে জিনিসটা আমরা দেখব দেয়া আছে দেওয়া আছে তো যেটা দেওয়া আছে সেটা আগে লিখে ফেলি আমরা সুন্দরভাবে তো সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো তো বৃত্তের আদর্শ সমীকরণটাকে যদি আমরা দেখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখবা যে এটা যদি বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ হয় এটা তার সাথে এটা কিন্তু এক্স এবং ওয়াইটা কিন্তু ফ্রি কিন্তু মূলত হ্যাঁ এক্স এবং ওয়াইটা কি বলতো সব ফ্রি না তাহলে আমরা যদি তিন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে ওয়াই স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে ফাইভ ভাগ থ্রি এক্স এইটা হয়ে যাবে আমাদের জন্য সিক্স ভাগ থ্রি ওয়াই একবারে ভাগ করলে কত আসে বলো তো থ্রি দ্বারা ভাগ করলে টু আসে না এটা টু ওয়াই প্লাস ফোর ভাগ থ্রি ইকুয়াল জিরো আসে না এখন কিছু একটা আসে না আচ্ছা এখন এটাকে যদি আমরা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করি তাহলে এখানে আমাদের একটু চেঞ্জ করব আমরা তো দেখো তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এই যে দেখো আমি একটু টেকনিক করলাম সেটাকে সিক্স বানায় নিলাম এইটা আদর্শ সমীকরণের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য এই যে কাটাকাটি করলে কিন্তু আগেরটাই থাকে দেখো তিন দুগুণে ছয় গুলো আগেরটাই থাকে মানে আমি টু জি এক্স এই ফর্মেটে নিলাম এবং 2 ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়াই তাহলে টু এফ ওয়াই হয়ে গেল না দেখো তো টু এফ ওয়াই প্লাস সি মনে করো যে সমীকরণটাকে আমি আদর্শ সমীকরণের সাথে কম্পেয়ার করলাম তো এইখানে আমি একটু ট্রিক্স খাটাইলাম যে এটা জির মান আর এটা মূলত কার মান হিসেবে কাজ করবে এফ এর মান হিসেবে কাজ করবে তো এখন আমরা আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত তাহলে আমরা বলতে পারি যে বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তাহলে জি জায়গায় কত আসবে বলো তো জি হচ্ছে ফাইভ ভাগ সিক্স আর এফ এর মানটা আসবে ওয়ান তাহলে স্থানাঙ্ক যদি বলতে বলে জি কমা এফ তাহলে আমরা বলবো ফাইভ ভাগ সিক্স কমা ওয়ান তাহলে এই সমীকরণটাকে আদর্শ সমীকরণের মতো করে তৈরি করছি অথবা আমি যদি এইটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করতাম তো 
এই সমীকরণটাকে আমি যদি মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করতাম এটাকে যদি মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে কিন্তু আমরা এই মানটাই পাইতাম ভালো করে দেখো এই সমীকরণটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে এটা চলে আসে একে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু এটাই চলে আসে ঠিক আছে শর্টকাটভাবে আমরা করতে পারি অতএব বৃত্তটির এখন আমরা ব্যাসার্ধ বের করব কি বের করবো বলো তো ব্যাসার্ধ বের করবো তো চলো আমরা এখন ক্যালকুলেশনগুলো করে ফেলি এ সমান সমান রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটাই হচ্ছে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সূত্র তাই তো এখন মানগুলো আমরা জাস্ট বসিয়ে দিব দেখো তো কি দাঁড়ায় রুট ওভার জি স্কোয়ার মানে ফাইভ ভাগ সিক্সের উপর হলে স্কোয়ার প্লাস এফ এর মান ওয়ান প্লাস সির মান কত আসে বলো তো ফোর ভাগ থ্রি চলে আসে তো এখন আমরা মানগুলো জাস্ট বসিয়ে দিব এর মানগুলো তো যদি আমরা রুট করি তো উপরে চলে আসে টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ থার্টি সিক্স নিচে চলে আসে ওয়ান এখানে ফোর ভাগ থ্রি ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা লসাগু ফরমেটে নিয়ে আসি তাহলে যেটা থাকবে তো আমি একটু সাইডে দেখাচ্ছি জাস্ট তোমার একটু সাইডে দেখো সমান সমান লসাগু যদি করে ফেলি তাহলে এটা চলে আসবে থার্টি সিক্স হবে লসাগু টোয়েন্টি ফাইভ যোগ থার্টি সিক্স তিন বারং সত্যি চার বারং আটচল্লিশ আসবে আটচল্লিশে ফর্টি এইট আসবে হ্যাঁ ফর্টি এইট তো মাইনাস সি এটা কিন্তু প্লাস না এটা হবে মাইনাস হ্যাঁ ঠিক আছে যদি আমাদের দেখো মাইনাস হবে কিন্তু মাইনাস সি ঠিক আছে এটা মাইনাস করে দাও তো এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা দাঁড়াবে একটু ক্যালকুলেটার থেকে তোমরা জাস্ট বিষয়টা একটু সলভ করে ট্রাই করবা তো ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করলে এটা আসবে যা যোগ বিয়োগ করে দেখবো এটা মনে হয় আসবে থার্টিন ভাগ থার্টি সিক্স তো এটাই হবে আমাদের মূলত কিন্তু অ্যান্সার যদি আমরা এটাকে একটু সাজায় লিখতে চাই তাহলে আর একটু সাজায় লিখতে পারবো উপরে হবে রুট থার্টিন আর নিচে হবে সিক্স তো এত এক তো আমি যে বৃত্তটা নিয়ে গবেষণা করলাম তো সেই বৃত্তের কেন্দ্র ছিল ফাইভ ভাগ সিক্স ইন্টু ওয়ান আর ব্যাসার্ধ্য ছিল রুট থার্টিন ভাগ সিক্স তো এটাই হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কেন্দ্র এই বৃত্তের ক্ষেত্রে তো আমি আর একটা তোমাদেরকে জাস্ট হোমওয়ার্ক আকারে লিখে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা এটা সলভ করবা এবং নির্ণয় করে এটা ছবি তুলে তোমরা গ্রুপে কি করবা পোস্ট করবা আর তোমাদেরকে আচ্ছা এই অঙ্কটা একটু দেখে নাও তারপর বলি আমি কথা তো জাস্ট এটা মিশাই দিলাম বা মুছে দিলাম এখন তো চলো দেখি আমরা কি বলছে বৃত্তের সমীকরণটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে দেখবা টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল জিরো থ্রি এই সমীকরণটার এটা তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দিয়ে দিলাম টাইপ টু থেকে তোমরা এই সমীকরণটার বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে তার ছবি তুলে তোমরা গ্রুপের মধ্যে পোস্ট করে দিবা ঠিক আছে আর তোমাদেরকে বারবার একটা কথা বলে রাখি তোমরা যারা এখন থেকে ডুয়েট অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমরা চাইলে আমাদের কাছ থেকে অনলাইনেও সেবা নিতে পারো এবং তোমরা যারা গাজীপুরে কোচিং করতে আসবা তাদের জন্য আমাদের স্পেশাল সিভিল এবং সিভিল ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে যে ডিপার্টমেন্টগুলো ডুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারে অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স যে ডিপার্টমেন্ট আছে তারা চাইলে ডুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যারা অ্যাপ্লাই করতে পারে তো তাদের জন্য আমাদের স্পেশাল কোচিং উইন আর ডুয়েট অ্যাডমিশন কেয়ারে তোমরা সেবা নিতে পারো এবং কোচিং সংক্রান্ত যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বা কিছু কোনো জানার থাকে সেটা অবশ্যই তোমরা স্ক্রিনে একটা মোবাইল নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এ নম্বরে কল দিয়ে তোমরা বিস্তারিত কথাবার্তা বলে ইনফরমেশন নিতে পারো আর তোমরা যারা সেভেন সেমিস্টারে আছো যারা গাজীপুরে আগামীতে কোচিং করতে আসবা তারা অবশ্যই আমাদের কোচিংয়ে কিছু ফ্রি ক্লাস করার মাধ্যমে তোমরা আমাদেরকে যাচাই করার সুযোগ আছে তোমাদের জন্য ঠিক আছে তো তোমাদেরকে গাজীপুরে তোমাদের জন্য আমাদের ইনভাইটেশন থাকলো বা দাওয়াত থাকলো ক্লাস করার সো তোমরা ফ্রি ক্লাস করার মাধ্যমে তারপর যাচাই করে তোমরা অ্যাডমিশন টেস্টে কোন কোচিং চুজ করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা সেখান থেকে সিলেক্ট করতে পারো ঠিক আছে আর তোমাদের সাথে আরও যখন তোমরা সামনাসামনি গাজীপুরে চলে আসবো তখন অনেক কথা হবে অনেক আড্ডা হবে সো আরও অনেক কিছু হবে আর তোমরা যারা নিচের সেমিস্টারগুলোতে আসো তাদের জন্য দুটো কথা বলি তোমরা অনলাইনে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে এই ডুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য যে আমাদের স্পেশাল হ্যান্ড নোট এবং যে হচ্ছে তোমাদের বই এগুলো তোমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবা জাস্ট ওই স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে যোগাযোগ করলেই তোমরা সবগুলো ক্লাস সবগুলো বই সংগ্রহ করতে পারবা তো অনেকক্ষণ বক বক করলাম ভাইয়া তো মাফ করে দিও যদি কোনো কষ্ট পেয়ে থাকো তো ভালো থাকো সবাই
ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে